大家好，我是侃侃有余的主播。在我开始之前，记得订阅本频道，打开小铃铛，这样我发表新内容时，你才能获得最新的节目通知。半导体市场研究机构 Tech Insights 最新公布的2024年第一季度先进封装设备市场数据显示， 2 0 2 4年。用于先进封装的晶圆厂设备预计将同比增长百分之六，达到三十一亿美元。多重利好下，近期半导体产业股票股价大幅上涨，龙头台积电股价频频创出历史新高。半导体产业利好消息频出。六月下旬，针对市场传言台积电南京工厂已获得美国商务部无限期豁免授权的消息。台积电官方回应表示，美国商务部近日已核发经认证终端用户 （Validated End User View） 授权与台积电南京有限公司。台积电公司评价称，此 View 授权维持了台积电南京有限公司生产半导体的现状。分析人士指出，台积电南京厂获得美国商务部无限期豁免，或将给半导体行业带来积极影响。不仅让台积电能够稳定的开展业务，也将为半导体供应链的稳定性提供一定的保障。与此同时，台积电在嘉义科学园区规划新建两座 c o v o s 先进封装厂。第一座 c o v o s 厂进行地质钻探时，发现疑似文物遗迹，目前该厂已暂时停工。台湾文管局表示，此次发现的疑似文物遗迹较为分散。因此，要求暂停工程，相关程序包括现场勘查、文资审议会都已启动。熟悉园区开发工程的人士表示，各产业、科学园区在开发过程中挖掘到遗址并不罕见，若面积小则影响轻微，若面积大，可能就会影响建厂进度。值得注意的是，台积电股价也持续大涨，去年涨超百分之四十二。今年以来大涨更为夸张，频频创出历史新高，市值屡次重新高。半导体产业链掀起涨价潮。近日，台积电计划涨价，三纳米代工价涨幅或在百分之五以上。先进封装明年年度报价也约有百分之十至百分之二十涨幅。台积电三纳米或苹果、辉达等七大客户产能全包，供不应求。预期订单满至二零二六年。实际上，半导体产业链的涨价潮自五月开始就在逐步扩散。先是主流记忆体厂商因产能售罄而涨价，显示周期性记忆体行业正在从低迷中迅速反弹，现在传导至晶圆厂。业内人士预计，随着库存出清和需求复苏，下半年功率半导体行业景气度也会继续上行。有业内机构也在近期发表的研究中表示，半导体周期底部已现，库存已回到合理水位，各类产品价格从今年一季度开始均出现不同幅度涨价，涨价品种从元器件到晶圆代工端逐步扩散，同时台积电、华虹等主要代工厂价格趋于稳定，稼动率都在百分之八十以上。而对于先进封装而言，其正成为未来机体电路制造的重要发展方向。在摩尔定律发展放缓的背景下，先进封装通过创新封装手段实现晶片更紧密的集成，优化电气连接，满足了人工智慧、高效能运算等技术发展对晶片效能的要求。英特尔将按计划在今年下半年转向新的笔电处理器平台。消息人士称 ，Luna Lake。和 Arrow Lake 系列将分别在第三季度末和第四季度末推出。消息人士指出，英特尔即将推出的笔电晶片的主要吸引力在于该公司首次向台积电订购运算模块。英特尔将采用台积电刻制化的三纳米工艺技术来制造其 Luna Lake 和 Arrow Lake 运算核心。该公司此前据传将开始在纯晶圆代工厂生产晶圆。预计产量将在二零二五年初增加。据业内人士透露，台积电已经获得英特尔即将推出的笔电 PC 处理器系列的三纳米晶片订单
，晶圆生产已开始。为应对需求，台积电目前规划将部分五纳米设备转为支援三纳米产能，业界预期月产能有望拉升到十二万片至十八万片。然而，业界尚未考虑英特尔 Lunar Lake 处理器的产能需求，虽然还不能断定。消费性产品的价格是否会因三纳米供应中断而上涨？但这些指标都暗示这种情况发生。毕竟此前有报道称，台积电三纳米或苹果、辉达等多家客户包下全部产能，供不应求，预期订单满至二零二六年。因此，台积电三纳米代工价格看涨，涨幅已经定在百分之五以上。辉达执行长黄仁勋六月在台北国际电脑展览会中表示，乐于向台积电支付更多。考虑台积电的科技领导地位以及所有生产元素如原材料、研发成本及公用事业费用等成本上升，认为台积电在人工智慧图像处理器 （GPU） 或加速器，以至边缘人工智慧 （Edge AI） 设备的需求急升下，应能反映对客户的价值。花旗对此发表报告指，台积电上调五纳米及三纳米晶圆定价后，该行预期台积电在二零二五及二零二六年收入增长百分之三十九及百分之三十一，今年收入增长为百分之二十九。该行维持对台积电买入评级，台积电台股目标价上调百分之十二至一千一百五十元新台币。如此看来，英特尔想要获得产能，也得和苹果等公司展开强产能大战。其这次最新下一代用于低功耗平台的 Lunar Lake 系列处理器，具体来看，该系列将与 Arrow Lake 系列产品一起成为酷睿 Ultra 二百系列处理器一部分。此前，英特尔已经确认 Lunar Lake 处理器的两个模块都是由台积电代工的，当中运算模块。用的是 N 3 B 工艺，而平台控制模块则使用 N 6工艺，而关于 Arrow Lake 系列的架构则并未有更多确认的消息。根据此前的爆料来看 ，Arrow Lake 有望基于台积电三纳米制造的核显模块，基于 X E L P G Plus 架构和 Lunar Lake 上所用基于 b a t t l e m a g e 的 X E 2架构核显落后半代。M P U 预计将配备符合微软。Copilot Plus AI PC 需求的产品，估计与 Lunar Lake 采用相同的架构，但规模尚不清楚。英特尔在 Arrow Lake 上大概率将会将使用 Intel 2 0 A 工艺和台积电 N 3制成的模块组合在一起，毕竟英特尔也要考虑到自家代工业务的发展。但根据这次最新爆料来看，台积电目前已经接到了英特尔的三纳米制成订单。根据 DJ Times 的消息，台积电已经开始使用3纳米 u e f n f t 工艺为英特尔的新笔电处理器生成晶片，大概率是目前已经公布的 Lunar Lake 系列处理器。不过，此前的消息也表明 ，Arrow Lake 系列的部分运算模块也将采用台积电3纳米制成工艺，这也让市场对于英特尔自家的代工业务产生了不少的质疑。那么，本期影片到这里就结束了，感谢你的观看，期盼能与用户产生共鸣，侃侃而谈，阔论有余。最后，请用户点赞、订阅，这是对本频道最大的支持了，谢谢。